豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。决定出家的那一刻，他抛却所有，千万豪宅不住，百亿家产不继承，果敢，笃定，无半点踌躇。所有人都觉得他疯了，但那又如何？他早已决意，在宝林禅寺，他双手合十，虔诚的长跪在佛前，手中拈着三瓣香。深深的鞠躬礼拜，显得无比虔诚。考察期一到，出离心可真切，剃度师问：“仅学法为僧，定持守戒律，一心持斋修道。”听到这个回答，剃度师点了点头，然后取来净水，准备洒在身上，嘴里念的是剃发结语，手上举的是剃发金刀，第一刀，第二刀，第三刀，最后。他脱下了华丽的服饰，穿上了僧衣，去俗信、赐法名、道生。从那时起，他坚决地走上了修行之路，遵守三皈依，恪守五戒，与世俗的红尘喧嚣绝缘，断绝了世俗的五欲之念。他一心投入佛门，全心全意地追求着内心的平静。在成为道生法师之前，何宝生过着另一种人生。他的名字在人们口中传颂，让人们两眼放光。真的好帅，和古天乐一样帅。那时他在 TVB 当艺人，影视歌三期发展，堪称全能。在演艺生涯的初期，他常常只能在剧中扮演配角，似乎无足轻重。然而 ，TVB 的高层看中了他的俊俏外貌，决定重点培养他。双方签下了长达五年的包薪合约，这一举措果然取得了巨大的成功。他拍摄了十余部连续剧。每个角色都深入人心，让人难以忘怀。当他扮演正派角色时，他展现出了英勇无畏的气质，如同剑指恶霸一般，让人敬畏。而当他扮演反派角色时，他的表演猖獗跋扈，那凶狠的嘴脸和神态，让观众拳头紧握。唯独在《笑傲江湖中》中扮演林平之的角色时，实在让人恨不起来。一见平之物终身，他眉宇间阴气逼人。挺拔的鼻梁，展现出他的骄傲与自信。他的双眸宛如深邃的潭水，澄清明亮，让人无法抗拒他的魅力。当他的目光突然抬起，那份痴迷与深情，仿佛能融化一切。林平之这个角色充满了深度与复杂性，但他成功的驾驭了这个角色。从形到神，他都完美的把握住了角色的精髓。他的古装扮相，让观众为之倾倒。那种俊美的外貌和轻易的气质，让人无法抗拒。观众们沉醉在他的角色之中，无不被他的表演所打动。他的出色表现，让他的名声在短时间内直线上升，成为了人们心中的古装男神。然而，很多人都忘了，他既是那儒雅公子，也是那风流浪子。在年幼时，父亲以五金生意起家，原本只是一家小工厂，后来他的规模越来越庞大。资产也迅速积累，达到了近百亿，他自然而然的成了富家之子。家中别墅有三层，泳池、花园、鱼池样样齐全，光是花园就有九千鱼池。在家，他享受着众星捧月的尊荣；出门在外，朋友们的附和更是让他备受欢迎。然而，当十五岁的年纪遇到留学热潮，他被送去了遥远的加拿大念书。离开了家人的管束，过度的自由让他渐渐迷失，学业成绩一落千丈，生活也变得日益放纵和糜烂。回到香港后，他拒绝走那条平凡的老路，子承父业，不，那绝不是他的选择。他依然踏入影视圈，意气风发，享受着人生的繁华和热烈，夜夜笙歌，鲜衣怒马。他在这条道路上肆意挥洒着青春和激情，那时的夜城繁华喧闹。空气中弥漫着暧昧的气息。除了拍戏，他每天只做三件事：飙车、喝酒和谈恋爱。他常常开着豪车，载着美女，享受着放荡张扬的快活。后来，他开始试赌，瘾很大，赢了继续，输了必搬。赌场上呼吆喝六，口不择言。早上不赌难受，晚上不赌难请，索性在自家别墅设起赌场。这下好了，昼夜玩乐，他彻底坠入泥淖，精神被一场场牌局注空。
，喜怒为一次次输赢奴役。有传言称，他曾在一夜之间输掉了上亿股份。然而他解释说，并没有那么多，但也承认自己确实曾经心灰意冷。幸运的是，后来他及时醒悟，给那种行尸走肉般的生活画上了句号。1997年，在拍摄完《济公》之后 ，TVB 告诉他合约已经到期，并希望能够再次合作。不想续约，他笃定回复。双方之间的气氛瞬间凝固，掀桌而起，最终一拍两散。他的内心深处对自由有着无尽的热爱和追求。生平不喜欢被束缚的他，只想自由的决定自己的去向。曾经风光一时的戏剧邀请逐渐减少，他换了赛道，投身于电脑生意。他的业务范围涵盖了组装电脑和为人们解决电脑问题。周围的人都对此不抱太大希望。然而，到了2003年，他凭借组装散装电脑打破了吉尼斯世界纪录，这一壮举震惊了世界，同时也赢得了人们的钦佩。何宝生的才华真是让人惊叹，在商业领域中，他同样能够大放异彩，这真是出乎人们的意料。然而，事情并未就此结束。两年后，一场更大的意外出现了，他消失了。无声无息，无影无踪。2008年3月25日，一则盗窃案的新闻轰动了整个城市。盗贼在半夜时分潜入了宝林禅寺，企图盗取金链。然而，他万万没有想到会撞上寺中的法师。于是，两人展开了一场激烈的搏斗。盗贼最终败下阵来，落荒而逃。而法师也受伤了，经络疼痛不已。众人猛然抬头。随意瞥了一眼，那位法师竟然是何宝生，他的脸庞明显的消瘦了许多，眼眶也深深的凹陷下去，显得疲惫不堪，唯独眼神熠熠生光，想不通。TVB 削尖脑袋几身时，他退出；名利青云直上时，他放弃；不恋红尘，他们困惑，挚友也不解。遁入空门是逃避吗？究竟哪里不得志？有什么刺激了他？很快，媒体预计寻着他的事迹，探他的心路，挖，使劲挖。他们挖出来的原因大致有三：其一，情场失意，遁入空门的原因；情场失意，初恋女友梁咏琳离去，他是他第一个承认的女朋友，但好景不长，这段感情半路夭折。有说他们是因性格不合分手，也有说。是梁永林劈腿出轨了自己的朋友夏韶生，各有说辞，不知是真是假。总之，他们的感情不到一年就结束了。后来，他结识了最上进港姐樊一米，进展的很快。一个俊，一个美，你浓我浓。可他的感情太饱和，不止给了他一人。当时，一个叫罗兆辉的地产富商爆出猛料，他与我在一起时，就跟何宝生拍拖。一脚踏两船，原以为可以沉醉在美人的怀抱中，却没想到惹来一身骚。几段浪漫的恋情都像蜻蜓点水一样短暂，他的身体和心灵都受到了极大的损耗，心中的那个答案也渐渐变得明了起来。原因二却有些离谱，据说他是双性恋，这让他在回港发展后与麦长青的同居关系变得十分微妙。之后，对方步入了婚姻的殿堂。他深感失落，心如刀割。为了寻找内心的宁静和寄托，他决定削发为僧。还有一种说法是，何宝生本人在访谈中亲自证实过，他从小就害怕灵体，十几岁时只有握住父母的手才能入睡。他的母亲信仰佛教，对风水学有着深入的研究，常常为他念诵《般若心经》。久而久之，他对佛教产生了深厚的感情，并与佛教有了深深的勾连。在拍摄《笑傲江湖》时，他结识了饰演岳不群的演员王伟，两人常铺毡对坐，对方说五运，谈六道，一番点花之下，他便起了念头。事实上，早在拍摄《笑傲江湖》之前，何宝生就曾透露过自己对于佛学的喜爱。那时，他满身坏习性，性格偏激、暴力，每日喝得醉醺醺，觉得前途一片雾茫茫，不知何去何从。除此之外，当时的声色场所充满了人情诡诈，他感到厌倦，渴望看到红尘之外的世界，更想探索自己的内心。
于是他开始抄经、打坐，通过修行来断绝牵绊和执着。随着梵音袅袅，佛理逐渐清晰，他的嗔恨和妄念也全都消散了。从此以后，他出行不再开着豪车，只吃素菜，过着简单而朴素的生活。他曾经想过剃度出家，也计划着寻师问道。然而，经过反复思考，他感觉机缘尚未成熟，还不是时候。直到遇见王伟。他的内心开始萌发出菩提心芽，他结识了日后成为他师父的人，并向他表明了自己想要修行的心愿。但是，想要领悟禅机，遁入空门，菩提之心岂能短时间内修成？师父告诉他，想要进入佛门，还需要考察他的修行境界。于是，他开始过着离群所居的生活，夜夜枯坐修行。他系统的学习了三归一、五戒等佛教义理，一步步走向修行之路。佛法一解，领悟却难。经书上的“无我”二字，他反复品味，疑惑依旧，在探究依然困惑、焦虑。师父淡然解答：“此境界是一生的探索课题，无需过分执着。心安即是我归处。”之后考核合格，他快速告别了当下，选择了一个良辰吉日，进行了剃度仪式。宝林寺位于偏远之地。四周荒芜，坐落在香港的大屿山之中。他在那里承受了十二点戒八的印记，削发为僧，名利、财富尽皆抛却。曾经浪荡的生活，裘马轻狂的日子，一切翻盘重来。寺内的生活清苦，清晨三点起床诵经，日行中天时开始干杂活，耕田、煮饭、扫院。日子一天天过去，他离尘世越来越远。离本心越来越近，但自从那次捉贼被港媒曝光行踪后，他不想惹来喧嚣，离开了宝林寺，穿着布鞋云游尘世，很少有人能找到他。好友给他发讯息，通常一年后才有回信。他还是那个浪子，落无根，定无形，任由江湖夜雨蹉跎。只不过，从前他风流韵界，自心纵欲，似张岱，好仙衣。好美食，好华灯。如今他堪破红尘，放下俗念。一部分人认为，一个人突然出家，一定是大受打击。之所以遁空门，不过是寻求庇护所，狭隘了。至少何宝生不是此类人。但肉食心山，是绮罗，俗艳，半生耽于声色，阅尽繁华，尝遍人生百味。他心无所住，所往早已不在红尘中。2010年。有人说，在新西兰见到了何宝生，随后又有人在加拿大遇到他。彼时他身穿布衣，身上有仆仆风尘，但目光祥和。有人认出他，叫他的名字，随后轻叹一声：“可惜啊，可惜。”他浅笑不语，深深一揖，飘然而去。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注。我会持续为您带来更多精彩内容。